বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি আজকে চিংড়ি দিয়ে কাঁচা আমের ঝোল তৈরি করছি আমি রান্না করে বাসায় প্রায় খাওয়া হয় তো আপনাদের ভালো লাগার জন্য আমি চিংড়ি মাছের চিংড়ি কাঁচা আমের ঝোলটা তৈরি করছি আপনার বাসায় তৈরি করবেন আমি রান্নাটা কীভাবে করছি চলুন আমাদের রান্নাতে চলে যাচ্ছি আমি আজকে কাঁচা আম রান্না করবো চিংড়ি মাছ দিয়ে সেই ক্ষেত্রে আমি দুইটা কাঁচা আমেদের পরিষ্কার করে ধুয়ে নিচ্ছি এখন একটা কাঁচা আম আমি কেটে নিব আমি কেটে আমি এইভাবে পরিষ্কার করে সাইজ করে কেটে নিয়েছি আমের বাড়াটা একটু শক্ত ছিল আমি আমের বাড়াটা সবাই কেটে রেখেছি আমি কেটে তারপরে দশ মিনিটের মতো লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখলে হয় কি একটু টক কস আমের যে একটা কষ থাকে কষ্টা লবণের পানির সাথে চলে যায় আমটা আজকে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করবো চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করার জন্য আমি রসুন কুচি করে নিয়েছি ফ্রেশ ফ্রেশ পেস্ট করে নিয়েছি আর এখানে দশ বারো টা চিংড়ি মাছ নিয়েছি এর চেয়ে বড় চিংড়ি মাছ নিলে ভালো লাগবে না এই জন্য ওই মিডিয়াম সাইজের চিংড়ি মাছটাই ভালো হবে চলুন আমি রান্নাতে চলে যাচ্ছি কলাইটা গরম হয়ে আসলো গরম হয়ে আসলে এখন পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব এখন আমি রসুন কুচি দিয়ে দিব যে কোনো টক রান্না করার রসুনটাই আমার সবচেয়ে প্রধান মজার স্বাদ আনার কারণ হচ্ছে রসুন সেই জন্য আমার রসুন কুচি এখানে কিন্তু রসুনের পেস্ট করে দেওয়া যাবে না এখানে রসুন কুচিটাই দিতে হবে রসুনটা একটু সামান্য একটু লাল করে একটু ভেজে নিব রসুনটা একটু সামান্য লাল হয়ে আসছে এই পর্যায়ে আমি এখন দিয়ে দেবো ফ্রাইজের পেস্টটা আসলে এইগুলি পরিমাণ মতো যা যেই রকম তরকারি রান্না হয় সেটা পরিমাণ মতো ফ্রেজ রসুন দেওয়া হবে আমি সব রকম ফ্রেজ রসুন ফ্রেজ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম একটু সামান্য ভেজে নিব এখন আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিব চিংড়ি মাছটা একটু সামান্য ভেজে নিব তো চিংড়ি মাছটা কিন্তু কখনোই বেশি ভাজা যাবে না চিংড়ি মাছটা একটু সামান্য ভেজে নিতে হবে এভাবে উল্টি উল্টি একটু চিংড়ি মাছটা হালকা একটু ভেজে নিতে হবে আমের চাটনিটা আসলে ল হলুদ মরিচ কিন্তু বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না হালকা হালকা একটু খেতে হবে চিংড়ি মাছটা আমার ভাজা হয়ে গেছে এরপর যে আমি সামান্য একটু মরিচ দিয়ে দিচ্ছি একটু সামান্য মতো তুমি একটু মরিচ দিয়ে দিলাম সবজি লাল খেতে একটু পছন্দ করেন তারা মরিচের ফুলোটা একটু তেলের ভিতর আগে দিলে কালারটা সুন্দর আসে এখন দিয়ে দিব আমি সামান্য একটু হলুদ সামান্য একটু হলুদ গুলো দিয়ে দিচ্ছি রোগটা একটু ভেজে নিব এ পর্যায়ে এখন একটু পানি রেট করব ভালো করে মশলাগুলো কষিয়ে নিব এখন আমি আমটা দিয়ে দিব আমটা আবারও বলে নেই আমটা এইভাবে সাইজ করে কেটে তারপরে কিন্তু আমি লবণ দিয়ে দশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখেছি তাতে আমটা থেকে যে কষ্ট আছে কষ্ট বেড়ে গেছে তারপরে একটু টক থাকলে টকটাও চলে যাবে এ পর্যায়ে আমি আমটা দিয়ে দেব চুলের আঁশটা একটু বাড়িয়ে নেব একটু ভালো করে কষিয়ে তারপরে সিদ্ধ হওয়ার জন্য কারণ আম তো নরম খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা একটু অপেক্ষা করবো একটু ভালো করে কষিয়ে সামান্য একটু পানি দিব পরে ভালো করে কষিয়ে নিব এরপর যে আমি কিছু কাঁচা মরিচ দিব লাল লাল সবুজ মিলে একটু কাঁচা মরিচটা আমি সামান্য সামান্য একটু ফেলে ফেলে দিয়েছি সেন্টটা আসার জন্য আমি রান্নাতে যে তেলটা দিচ্ছি একদম দেখুন তেলটা একদম একটু হয়ে গেছে এরপর যে আমি সামান্য একটু দেখব কোথা দিকে সুস্থ হয়েছে আম তো আম তো খুব তাড়াতাড়ি সহজ সুস্থ হয়েছে এখন সামান্য একটু পানি দিব অল্প পরিমাণ দিব আপনার আপনাদের সবজিটা দেখে তরকারিটা দেখে আপনার পানি দেওয়া যাবে এখন আমি একটু চিনি অ্যাড করবো 
চিনিটা দিলে হয় কি এটা তো আমের টক চিনিটা দিলে আলাদা একটু মজা আসে ছোট বাচ্চা থাকলে বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে আমি সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম চাইলে আপনারা চিনিটা নাও দিতে পারেন তবে আমের বেলায় চিনিটা দেওয়াটাই আমি মনে করি বেটা দেওয়া হবে মজা হবে আপনার যারা ভালো না লাগে তাদের চিনিটা না দিতে পারে করতে পারেন যারা ভালো লাগে তারা আরও ঝাল দিয়ে দিতে পারেন আসাম সে জায়গায় গুরু মুসে ব্যবহার করতে পারেন এখন আমি দেখে নেব যে লবণ আর চিনি আমার ঝাল সব কিছু ঠিক আছে কিনা আসলে লবণটা ঠিক মতো দেখাটাই রান্নার প্রধান উপায় কোনো প্রকার কারণ এটা যদি আপনি একটু এলোমেলো হয় তাহলে কোনো রান্নায় মজা হবে না লবণটা দেখতে হবে তারপর মিষ্টি দিলে মিষ্টি দেখতে হবে চালটা যে যে পছন্দ করে চালটা দেখতে হবে তো আমি এই পর্যায়ে দেখে নেবো আমার কিছু লাগছে মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু লবণ লাগবে আমি এই পর্যায়ে আরেকটু লবণ দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এই পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দেখে রাখবো দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট হয়ে গেছে দেখুন রান্নাটার কি অবস্থা এই পর্যায়ে আমি এখন ধনিয়ার পাতা দিয়ে দেবো আচ্ছা এখানে যদি আপনার চান জিরাগুলো দিতে পারেন এখন যখন ধনিয়াগুলো সিজন সেই জন্য আমি ধনিয়ার একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে জিরাগুলো দিয়ে দিতে পারেন আমার কাছে মনে হবে যে ধনিয়া পাতাটা দিলে মনে হয় বেশি স্বাদ লাগবে রান্নাটা একেবারেই আমার আমার শেষ পর্যায়ে হয়ে গেছে এখন রান্নাটা একটা আমি ডিশে উঠিয়ে নেব আমার তৈরি হয়ে গেল চিংড়ি আমের ঝোল এই পর্যায়ে আমি একটা ডিশে বেঁধে নিব পরিবেশন করব আমার চিংড়ি আমের ঝোলটা তৈরি হয়ে গেল এটা অনেক মজা আপনাদের যাদের ভালো লাগে সবাই বাসায় একটু ট্রাই করবে